దిస్ ఇస్ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈరోజు వచ్చి మనం సుస్థిరాభివృద్ధి పార్ట్ టూ చేసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ మీకు పార్ట్ వన్ అందించడం జరిగింది ఆ పార్ట్ వన్లో ఏ లక్ష్యాలలో ఎగ్జాంపుల్ పేదరిక నిర్మూలన ఉంది పేదరిక నిర్మూలన కింద గమనిస్తే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో ఏ రాష్ట్రం ముందు ఉంది ఆ విధంగా ఆల్రెడీ ఒక టాపిక్ చేయడం జరిగింది సుస్థిరాభివృద్ధి గురించి ఆటోమేటిక్ మీకు చెప్పడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఒక గ్రామ సచివాలయానికి అయితే ఈరోజు మనం పార్ట్ టూ చేసుకోబోతున్నాం గమనించండి ఇందులో ఉన్న అంశాలు తక్కువ కావచ్చు కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకన్నా ముందు మనం గమనించవలసిన అంశం వై జాబ్ మేకర్స్ అనేది ఒక యాప్ ఉంది యాప్కు సంబంధించిన నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ వన్ టూ నాట్ సెవెన్ దీనికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎనిమిది వేల బిట్లు క్విక్ రివిజన్ పరంగా ఈ తక్కువ కాలంలో సబ్జెక్టు ఎవరైతే పూర్తిగా మేము సిలబస్ అయిపోలేదు అనుకునే వాళ్ళు అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఇందులో ఎనిమిది వేల బిట్లలో సోషల్ పార్ట్స్ అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్ పార్ట్స్ అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటివి మొత్తం ఎనిమిది వేల బిట్లు మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జామ్లో అన్నిటినీ సబ్మిట్ చేయవచ్చు ఓకేనా అయితే మీరు ఈ యొక్క జాబ్ను అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ జాబ్ మేకర్స్ దాన్ని అప్లై చేసేటప్పుడు కూపన్ కోడ్ సాగర్ ఫోర్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకోవాల్సిన కోరుచున్నాను ఒకసారి గమనించండి భారత సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచి ఆధార నివేదిక రెండు ప్రకారం తీసుకోవడం జరిగింది మామూలుగా ఈ యొక్క సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఐక్యరాజ్య సమితికి అనుగుణంగా భారతదేశం తీసుకుంటుంది అయితే భారతదేశం తీసుకున్న అంశాలు ఎన్ని అంటే పదమూడు అంశాలు తీసుకోవడం జరిగింది నివేదిక ఈ యొక్క పదమూడు అంశాల పరంగా తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం ఏంటంటే పదిహేడు అంశాలు ఉంటాయి ఈ పదిహేడు అంశాలలో మన నీతి ఆయోగ్ గమనించండి అసలు ఈ యొక్క నివేదికను తయారు చేసింది రూపొందించింది ఎవరంటే నీతి ఆయోగ్ భారతదేశానికి సంబంధించిన సుస్థిరాభివృద్ధి నివేదికను తయారు చేసింది నీతి ఆయోగ్ అయితే ఎప్పుడు విడుదల చేసిందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు ఉండే పాయింట్లు పది కావచ్చు ఈ పది పాయింట్లు చాలా గన్ సెట్ అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను అయితే గమనించాలి నివేదికలో పరిగణలోనికి తీసుకొని లక్ష్యాలు మొత్తం ఐక్యరాజ్య సమితి లక్ష్యాలు పదిహేడు అయితే అందులో పరిగణలోకి తీసుకొనివి నాలుగు ఉన్నాయి మొత్తం తీసుకున్నవి ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ ఎన్ని అంశాలు తీసుకున్నదంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో పదిహేడు అంశాలు ఉంటే నాలుగు పక్కన పెడితే మనకు పదమూడు అంశాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క పదమూడు అంశాలలో ఏ రాష్ట్రం ఫస్ట్ ఉంది ఏ కేంద్ర ఫలితం ఫస్ట్ ఉంది అనేది ఆటోమేటిక్గా ఒక వీడియో కోడింగ్ రూపంలో మీకు అందించాను దానిని కూడా ఒకసారి ఇది ఇది ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే దాన్ని కూడా మీరు ప్లే లిస్టులో ఉన్నాయి ఆ ప్లే లిస్టులో ఉన్న ఉన్న ఈ యొక్క లెసన్స్ని మీరు వినవలసిందిగా కోరుచున్నాను మరొకసారి గమనించండి మొత్తం పన్నెండవ లక్ష్యాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన పదిహేడు లక్షాలలో పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేడు లక్షాలను పక్కన పెట్టేసి భారత ప్రభుత్వం అనగా నీతి ఆయోగ్ వచ్చేసి పదమూడు అంశాలు నివేదికలో పొందుపరచడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క గమనించాలి ఇక్కడ నివేదిక స్కోరు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఒకటి నుంచి వంద పాయింట్ల వరకు అనేది ఉంటుంది నివేదిక స్కోరు అంటే ఏ రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క అంశానికి సంబంధించి ఎంత స్కోర్ ఇవ్వాలి అనేది మొత్తం చూసుకుంటే నివేదిక స్కోర్ వచ్చేసి ఒకటి నుంచి వంద పాయింట్ల వరకు ఉంటుంది ఈ యొక్క నివేదిక అనేది అయితే లక్ష సాధన రాష్ట్రాల వర్గీకరణ నాలుగు రకాలు చేశారు ఈ వంద పాయింట్ల పరంగా చూస్తే ఒకటి సాధకులు అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధకులు అని అర్థం సాధకులు వందకు వంద పాయింట్లు సాధిస్తే దాన్ని సాధకులు అని పిలుస్తారు రెండవది ముందంజలో ఉన్నవారు రెండవది ముందంజలో ఉన్నవారు అంటే అరవై ఐదు పాయింట్ల నుండి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ల వరకు సాధించ సాధించిన వారిని సాధకులు అని పిలుస్తాం మూడవది వచ్చేసి క్రియాశీలురు క్రియాశీలురు అనగా యాభై పాయింట్ల నుంచి అరవై నాలుగు పాయింట్ల వరకు సాధించిన రాష్ట్రానికి కేంద్ర ఫలిత ప్రాంతాన్ని ఏం తీసుకుంటామంటే క్రియాశీలురు అని అంటారు నెక్స్ట్ ఆశావాకులు అనగా సున్నా పాయింట్ల నుండి నలభై తొమ్మిది పాయింట్ల వరకు సాధించిన వారిని ఆశావాకులు అంటాం అయితే ఇక్కడ గమనించాలి ఇక్కడ నివేద నివేదిక స్కోర్ పరంగా గమనించాలి వంద ఒకటి నుంచి వంద పాయింట్ల వరకు తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ల పరంగా మళ్ళీ ఒకసారి వందకు వంద సాధిస్తే సాధకులు అని ఏది ఒక సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల పరంగా వందకు వంద పాయింట్లు సాధిస్తే అది ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ కేంద్ర ఫలిత ప్రాంతమైనా కూడా వందకు వంద సాధిస్తే సాధకులని ఇక్కడ తొంభై అరవై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు పాయింట్లు సాధిస్తే ముందంజలో ఉన్నవారని రెండవది క్రియాశీలురు అనగా యాభై నుంచి అరవై నాలుగు పాయింట్ల వరకు సాధిస్తే దాన్ని క్రియాశీలురు అని ఆశావాకులు అనగా సున్నా నుండి నలభై తొమ్మిది పాయింట్ల వరకు సాధిస్తే దాన్ని ఆశావాకులు అని అంటాము అయితే ఏ రాష్ట్రానికి ఎన్నెన్ని పాయింట్లు వచ్చే ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ను కు సూచన ఏంటంటే మనక
మీకు ఈ యొక్క గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ద్వారా ఫ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక టూ డేస్ మాత్రమే అయితే వాటిని మీకు నచ్చితే ఆటోమేటిక్గా నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మీరు కొనుగోలు చేసి ఈ యొక్క పది రోజులకి ఏమైనా క్వశ్చన్ పేపర్స్ కింద మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్ ఏ ప్యాటర్న్ ఉంటుందో అదేవిధంగా కరెంట్ అఫేర్స్లో లెవెల్లో వీళ్ళు తయారు చేశారు అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెల్లో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని స్టార్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ క్లిక్ బటన్ ఇస్తే జాయిన్ క్లాస్ వస్తుంది జాయిన్ క్లాస్ దగ్గర క్లాస్ కోడ్ అడుగుతుంది ఆ క్లాస్ కోడ్ టీఎస్పి వన్ ఈక్యూ అని కొట్టిన ఎడల ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఫ్రీగా మీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ వస్తాయి మిగతా అన్ని వివరాలకు నైన్ త్రీ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్కి మీరు మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే అన్ని విషయాలు వాళ్ళు తెలియజేస్తారు ఈ యొక్క యాప్ను నేను సందర్శించడం జరిగింది ఏపీపీఎస్కి అనుగుణంగా క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి నేను చెప్పడం కాదు మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చితేనే కొనుగోలు చేసుకుని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క పది రోజులు చదవడం ఎంతైతే ముఖ్యం ఎంత ముఖ్యమవుతుందో అంతే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇంకా మన పక్క రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రం తెలంగాణను ఎంతో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఈ యొక్క భారత సుస్థిరాభి లక్ష్యాల సూచికలో టాప్ ఫైవ్ ఏవని చాలా ఇంపార్టెంట్ చివరి రాష్ట్రాలు ఏవి ఉన్నాయని అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని కూడా మీరు ఈ యొక్క వీడియోలో చక్కగా గుర్తు పెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ ప్రగతి నివేదిక రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం ఒకసారి చూస్తే ఈ యొక్క సాధకులు అనే యొక్క ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఏ రాష్ట్రము ఏ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము సాధించలేదు ఈ యొక్క సాధకులు అనే అంటే వందకు వంద పాయింట్లు ఏ రాష్ట్రము ఏ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము సాధించలేదు అయితే ముందు వరుసలో ఉన్న వారు ముందు వరుసలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే గమనించాలి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ చండీగఢ్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి అంటే ఈ యొక్క ఐదు ప్రాంతాలు ఈ యొక్క ఐదు ప్రాంతం ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి రాష్ట్రాలు కాదు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు కూడా మిలితే ఉన్నాయి అంటే ఈ యొక్క భారత సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో ముందు వరుసలో ఉన్నవి అనగా టాప్ ఫైవ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ముందు వరుసలో ఉన్నవి ఏమంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ చండీగఢ్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఏ విధంగా భారత సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది ముందు వరుసలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అడగచ్చు సాధకులుగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏది సాధకులుగా ఉన్న కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏది అనగచ్చు సాధకులు ఇక్కడ సాధకులు అంటే వంద వంద పాయింట్లు వచ్చిన రాష్ట్రము కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అసలు లేదు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అరవై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్లు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కింది వరుసలో చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముందు వరుసలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎంత ఉందంటే అరవై తొమ్మిది పాయింట్లు సాధించింది అరవై తొమ్మిది పాయింట్లు కాబట్టి వంద వంద కొంత పాయింట్లు ఎక్కడ సాధించలేదు ఇక్కడ అరవై తొమ్మిది పాయింట్లు సాధించింది అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది అన్నట్టు ఆ రాష్ట్రం హిమాచల్ ప్రదేశ్ అరవై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ముందంజలో ఉన్న రాష్ట్రంగా తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకు తక్కువ ఐదు రాష్ట్ర ఐదు ఐదు ప్రాంతాలే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ చండీగఢ్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి అనే ప్రాంతాలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే క్రియాశీలురు క్రియాశీలురు అనగా యాభై నుంచి అరవై నాలుగు పాయింట్లు సాధించిన రాష్ట్రము కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమును క్రియాశీలురు అంటాం ఇక్కడ చాలా రాష్ట్రాలు చాలా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు వస్తాయి అందులో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అరవై నాలుగు పాయింట్లు సాధించింది ఒక్కసారి గమనించండి ఇక్కడ అరవై నాలుగు పాయింట్ చివరిగా క్రియాశీలు ఇంకొక పాయింట్ సాధించినా కూడా మనం ముందంజలో ఉన్న వారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు వెళ్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ లాస్ట్ ఎడ్జ్లో ఉందండి అరవై నాలుగు పాయింట్ల వరకు క్రియాశీలు అంటారు ఇంకొక పాయింట్ వచ్చినా కూడా అరవై ఐదుని ఎక్కడ కలిపేస్తారంటే ముందంజలో ఉన్న వారిని కలిపేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచీలో ఏ స్థానంలో ఉందంటే క్రియాశీలు స్థానంలో ఉంది ఎన్ని పాయింట్లు అంటే అరవై నాలుగు పాయింట్లు చాలా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా తెలంగాణకు సంబంధించి అయితే అరవై ఒక్క పాయింట్లు దాదాపు ముందంజలో ఉన్న వారికి దాదాపు ఏంటంటే నాలుగు మూడు పాయింట్లతో తేడా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుగు రాష్ట్రాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఛత్తీస్గఢ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గోవా గుజరాత్ హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ జార్ఖండ్ కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరం నాగాలాండ్ ఒడిశా త్రిపుర ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ యూకే అనగా ఉత్తరాఖండ్ ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు దాదర్ నగర్ హవేలి డామన్ డయ్యు ఢిల్లీ లక్ష దీవులు అంటే మిగతాటి ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మీరు ఏం పెట్టాలంటే క్రియాశీలు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏవైతే తక్కువగా ఉన్నాయో వాటిని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఐదు రాష్ట్రాలను అందులో ఉండే కేంద్ర ఫలిత
క్రియాశీలురు ఆశావాహులని ముఖ్యంగా టాప్ టాప్ ఫస్ట్ అంటే టాప్ ఫైవ్ ఈ యొక్క లక్ష్యాలలో టాప్ ఫైవ్ ఉన్న ప్రాంతాలు ఒకసారి తెలుసుకుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అరవై నాలుగు నెక్స్ట్ తెలంగాణ అరవై ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాము ఇక్కడ కొన్ని లక్ష్యాల సూచీలో టాప్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఎన్ని ఫైన్లు సాధించింది అంటే అరవై తొమ్మిది ఫైన్లు సాధించింది కేరళ వచ్చేసి అరవై తొమ్మిది ఫైన్లు సాధించింది నెక్స్ట్ చండీగఢ్ అరవై ఎనిమిది ఫైన్లు సాధించింది తెలంగాణ టిఎన్ తమిళనాడు తమిళనాడు వచ్చేసి అరవై ఆరు ఫైన్లు సాధించింది పుదుచ్చేరి వచ్చేసి అరవై ఆరు ఫైన్లు సాధించింది ఇవి టాప్ ఫైవ్ లక్ష్యాల సూచీలో టాప్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వీలైతే మీరే ఒక కోడ్ తయారు చేసుకోండి ఎందుకంటే సాగాలించే ద్వారా ఎన్నో కోడ్లు మీకు అందించ అందించడం జరిగింది కాబట్టి మీకే మీరు ఈ యొక్క ఐదు రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఐదు కేంద్ర ఐదు రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ చివరి మూడు చివరి మూడు అనగా ఈ యొక్క లక్ష్యాల సాధనలో చివరి మూడు ప్రాంతాలు ఏమంటే ఒకటి ఉత్తర ప్రదేశ్ నలభై ఎనిమిది పాయింట్లతో లాస్ట్లో ఉంది బీహార్ నలభై ఎనిమిది పాయింట్లతో లాస్ట్లో ఉంది అస్సోం నలభై తొమ్మిది పాయింట్లతో లాస్ట్లో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం భారత సుస్థిరాబ్ది లక్ష్యాలలో ఏ రాష్ట్రము ఏ కేటగిరీకి ఇచ్చిందని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు విడుద ఎప్పుడు విడుదలైంది అదేవిధంగా ఈ పరి పరిగణలోనికి తీసుకొని లక్ష్యాలు ఏవి అసలు మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని లక్ష్యాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నారు భారత ప్రభుత్వం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కోరుకుంటూ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం మీకు మీ డిస్క్రిప్షన్లో మీ యొక్క మీ యొక్క జిల్లాలకు సంబంధించి వాట్సాప్ లింకులు ఉన్నాయి ఆ వాట్సాప్ లింకుల ద్వారా మీరు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేరినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఉదయం ఆరు ఆరున్నర ఏడు లోపే మీకు పేపర్స్ అనేటివి వస్తాయి వాటిని చదువుకోవడానికి కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా మీకు ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా మా గ్రూప్లో ఉన్న వారికి పాత వీడియోలు అనగా ఇక్కడ మూడు వందల మూడు వీడియోలకు పైగా సాగాలించలు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ముఖ్యమైన టాపిక్లు స్టానర్జీకి పరంగా నెక్స్ట్ అన్ని జనరల్ స్టడీస్ పరంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్లస్ మన కొత్త వీడియోలు కూడా అన్నీ రావడానికి ఎక్కడ మిస్ కాకుండా రావడానికి మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేరవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఇంతవరకు సమాప్తం